，我就觉得好像在哪见过似的，特眼熟。哎，你在干嘛呢？翻箱倒柜的？哎，你这傻啰嗦！你说到底在哪儿呢？哎呀，我说你别烦了，儿子回来看见肯定要生气的。哎，找着了，找着了，快来快来，你快来！什么呀？这不就是吗？你找这干嘛呀？哎，你记不记得上次来咱们家那个姑娘？那个姑娘，我记得就叫安静。你看，哟，还真是。哎，你说咱们要不要把这事告诉小橘子呀？他上大学的时候，为了这个姑娘，他可是要死要活的。哎呀，你这都瞎起什么哄呢？他俩谈恋爱的时候，哼，你连姑娘人都没见过面。再说了。他俩当年为什么分手，咱也不知道。我不知道，你不知道吧？我跟你说，儿子那年上大四回来，我有时候就看着他，抱着这张照片啊，就一直在那儿发呆，这不就是舍不得吗？你都说了，那是大四，这都过去多少年了？过去多少年了？那从那以后，他也没谈过恋爱呀、啊。你怎么知道？不管怎么说，咱儿子啊，他也是认认真真的喜欢过这个姑娘。哎，要是万一他们旧情复燃了呢，也免得他一个人单着。你不想早点抱孙子吗？不行，这个事儿啊，我一定要告诉马上。嗨，死马当做活马医呗。啊呸呸呸！什么死马多难听啊！有你这么说儿子的吗？和你这人跟你就是说不懂。行行行行，你出去吧，出去吧。这不是你在问我吗？跟你说这什么事真费劲。赶紧收好。秋姐，嗯，你要去那谁家？我把结束调查的通知给下了。要不你歇会儿，我去吧。刚才配合的不错呀，这样说话不是挺好吗？目的达到了，别人听着也舒服。你要多考虑老六他们的情绪。知道了，放心吧。你有空把鼎华早年那些数据整理出来。今天研究所有的方案，你切记要保密啊。哎，你回去再盯一遍啊。必须的。好，那我就走了。好，拜拜。马总，哎呦，马总，真不好意思，真不好意思，不是你这，开车你注意点啊！哎，是是是，我刚才走神了，啊，真不好意思，您没事吧？没事，没事。哎，你什么时候回来的？你不是请病假了吗？好点没？这事儿您也知道了。其实没什么事儿，我就是流行性感冒，在家躺了几天就好了，没事了。没事就好。你不知道啊，前两天你请病假，成功跟玉浩然都累疯了都。<笑>是，我今天见到玉工，他差点没把我给吃了。<笑>哎，对了，后来他们去你家找你了吗？谁啊？国安，对呀、啊。那天国安的人来早城问问话，正好你请了病假，他们都以为你心虚故意的呢。不过还好，于浩然听你说的话，说贾长恩出事的时候，你一直在实验室。啊，啊是，是。你看，于浩然不是挺照顾你的吗？<笑>啊，对，玉工是挺好的。哎，妈的，我刚才没有别的意思啊，我我知道，我知道。啊，行了，没事最好。哎呀，先走了，你以后开车的时候注意点。哎。
，马总慢走啊。你好，你好，我这次就是来通知您，我们的调查已经结束了。哦，太好了，太好了！这次占用了您不少时间，也多谢谢您的配合了。哎，哎呀，小安，你也太客气了，配合你们工作是我们每个公民应尽的义务。结束了就好，查清楚了我也就安心了。哎呦，是小安呐！哎呦，哎。这次呢，也正式通知您。如果以后发现什么异常的情况，也请及时的通知我们。哎，一定一定。<笑>那我先告辞了。哎，小安，你等一下。哎，怎么啦？哎，那个，留下吃顿饭呗。啊、哦，这可能不行，我们有规定。哎哎，不不不不不，这不是公事儿，是私事儿。<笑>私事啊。那个，你看我儿子，马上，你们是不是认识啊？你们俩以前是不是？军师大同学。嗯。哎呦，缘分呐、啊！来吃点水果、啊哎。来来来，给我。哎，你赶紧的去沏点茶，快点。哎，您别忙活了。啊，没关系。阿姨，我我我一会儿真有事儿。哎，别别，坐会儿坐会儿，这都到下班时间了。来，阿姨给你削个水果啊，别客气啊。千万别回家。安静！哇，好久不见，好久不见，好久不见！你怎么在这儿啊？都得了。哎，哎，小安啊，你就在这儿，留下来吃饭好吗？啊，听阿姨的。来来来，尝尝阿姨的手艺啊！阿姨，我自己来记的。哎，好，哎，在这千万别客气啊！妈，你真是搞得人家不好意思啊！哦哦，哎，好好好，哎行，那你自己吃啊！哎，哎呦，你看那个姑娘瘦的呀，工作是不是很辛苦啊？还行。哎，小安。你后来怎么去了国安了？妈，您能不打听人隐私吗？哦，哦，行行行行。其实你不知道，你那个时候突然辍学了，哎呦，小橘子啊，怎么也联系不上你，他就满世界打听你的下落，他可担心你了。您扯这干嘛？哟，这时候不好说了。你怎么不说那会儿啊？那会儿整天没日没夜抱的那个手机，哎呦，那个哭的哟！谁哭了？小安啊，阿姨这个人呐，说话直，你可千万别见怪啊！我还真没见过小橘子对谁这么上心过。妈，您多吃点菜啊，多吃点，不说了啊。马上。你还哭了呢？哎，老马，你说咱们家要不是摊上这事儿，这小橘子也见不到小安。你说这是不是就叫因祸得福啊？对对，你说的对。<笑>哎。
小安，其实我觉得呀，你们两个人的缘分还没断。哎，安姐，嗯，这国安的工作还行吗？我还真没觉得你会干这行。嗯，不方便透露。啊，理解理解理解。你说这一晃十几年过去了，我还真没有一天是过得安心的。不过现在知道你好好的，我就放心了。哎呦。我今天是真高兴，你们又见面了，这也算联系上了，是吧？哎，小安啊，如果你以后喜欢阿姨这个家，阿姨欢迎你常来做客啊。怎么好意思麻烦您呢，阿姨？不麻烦，不麻烦，不就多双筷子什么，一点都不麻烦。哎，对对对，不麻烦，不麻烦。谢谢你让孩子们先吃饭吧，以后有机会说话。哎呦，都吃了。嗯。来来来，尝尝阿姨做的汤，来尝尝。谢谢阿姨。嗯。你到底想干什么？你不怕惹麻烦？生气了，我，你真的看不出来吗？这个跟咱们之前的事没有任何关系。我喜欢的是现在的。通过之前的时间接触下来，我认为你就是我要找的那个人。干脆、聪明、独立、得体。当然了，漂亮就不用说了，反正你之前就漂亮。你。能不能说句话、啊？我要提醒你啊，我们现在我们现在是特殊时期，按照规定呢，咱们俩都在专案组工作，查案的时候要注意私人关系，这我都知道。之前我就是因为这个才纠结，没事跟你开个玩笑，说点土味情话。搞得自己都特别拧巴，但是后来我发现，再这么旁敲侧击下去，好像你不会领会到我什么意思，反而会认为我是一个特别不靠谱的人。安静，我觉得咱们俩都是成年人了，把这件事情直接说出来，反而没这么尴尬，对吧？其实，你不用着急回复我。但是这个案子，早晚会结案的。等专案组解散的时候，那时候再回答我也不迟。嗯你回去吧。你。再见。啊，那你早点休息。
儿子，哎，等一下，哎，哎呀，你刚练完鱼，把这干毛驴喝了啊。嗯，慢点，慢点。太苦了吧，这个。哎哎哎，儿子，妈今天是不是给你立了一大功？立什么功呀？您呀，别琢磨这事儿了啊。怎么了？这吃饭的时候我不是看你挺主动的吗？哎，而且我觉得那个姑娘不错，工作也好。人家有男朋友了。有男朋友，但是有有。又没结婚，那你接触一下，也不犯法。妈，您这三观，是有点歪啊。反正我觉得，这种事情有机会，那那就得把握机会。知道了，妈，我先回屋睡了，你也早点休息啊。嗯。到家了吗？我开的每一个到了。玩笑。都藏着爱的符号。从遇到你的第一天，我其实特别想和你说一些心里话。用心红着你笑。就像没说出口的省略号。马上，不管是因为工作原因，还是个人原因，我现在确实还没有办法给你一个答复。但是听你说出那些话，我心里其实挺开心的。我们相识四年，分开了十年。我没有想到我们还会再见。嗯，那时候我的确经历了一场噩梦，但我现在不想去考虑已经发生过的事情。换你一个拥抱，再给我一点勇气。你放下，你放下，你放下。一点。让你习惯身边有我的味道，一点让你看到我就没烦恼，一点让你卸下伪装把我轻轻靠，一天一天暖着你。不知道为什么。你总是在我面前表现的充满戒心，其实。马上，任务第一，其他的事以后再说，早点睡。卸下伪装，把我轻轻靠，一天一天暖着你，把你的心也变热闹。交易记录上一目了然，当时几乎所有的成交价格都接近底盘的底价，不管市场怎么浮动，每次都是上浮一到两个点，这也太平均了
。现在看来，我真不相信苗怀阳是干净的，就看他牵扯有多深了。当年是当年，那时候的相关法规还不太完善。如果要按照这条线查下去，最多也就是职务侵占，跟咱们现在查的没关系。话虽然这样说，但我们可以借由这个给苗怀阳施压。可以，你带队办这个事儿。没问题。马上。苗飞那边最好同步施压。你现在这个身份不太好办事，但是可以帮助寻找切入点。好，没问题。宋局，我个人想法，咱们应该做好苗家妇女协同犯案的准备。嗯，你不赞同？马上。我赞同啊。我就是因为。昨天晚上没睡好，我完全同意你的看法。我们确实是应该以苗家妇女为前提，展开之后所有的行动。我也赞同。我觉得我们可以用那个最老套的方法，没准最有用。我同意。鉴于目前的情况，带走苗焕阳可能更为合适，但是要把握好分寸，不要危害到他的生命安全。宋局，小李的信息来了，说苗飞现在接了苗焕阳回家，现在应该是最好时机吧。好，去吧，我在局里等你们。好，安静。现在还不能排除苗飞是受人胁迫，他可能还在被人盯着。放心吧，我会带着王佐和老六一起的。好了吗？都拍照过了，没有发现可疑人员，所有关键位置咱们也都留人了，放心吧。路线呢？电梯直达呢？带上苗慧阳之后还是原路返回。嗯，出来之前我会再发消息跟你确认。明白。嗯。这鱼看上去不错啊。嗯。哎呦，嗯。爸。啊。国安的人都好久没来了，啊，那是不是没事了？吃饭。菲菲啊，公司没什么吧？没事。这段时间呢，你就做好自己的本职工作。现在有一些乱，国安那边肯定在查什么，我是怕。公司万一真有什么问题，千万不能把你给搅和进去啊！你们怎么又来了？我爸刚出院，你们能不能别折腾他了？来，露露，苗先生，您的身体恢复的怎么样了？有什么事，你们就直说。是这样，我们最近查到一些东西，需要您配合我们甄别一下。这个事情很紧急。啊，那我换双鞋啊。我一起去。这是单独调查，希望你们理解。各小组注意，确认周边环境安全。电梯安全。车库有社会车辆经过，请稍等。车库干净，重复，车库干净。放心吧，我们就是正常的去。梁先生，车在地库，我们送您过去。
不是说是正常问询吗？怎么这么大阵仗啊？这是为您考虑啊。您是双亲的名人，要是让人看见您被我们带走了，不得传出对您不利的流言啊？啊。你先看看这个。好。这些陈年旧账，你们从哪儿翻出来的？早年间您是跟谁做的交易？这些人您还有联系吗？这都很多年前的事情了，呃。当时跟我做生意的公司有很多，你们可以查查这些公司的法人呢。您看这些交易记录，没有觉得不正常吗？没有啊。您没发觉所有交易的成交价都跟底价特别接近？这怎么看都是有人透了底，这可是职务侵占，是重罪。你们是指控我吗？我可没说是您。当时我年轻，没什么谈判经验，公司也是刚成立，急于做生意嘛，所以被人压过价，吃过亏。这些也是我不愿意看到的呀。另外，这个如果真的牵扯到经济犯罪。也应该是公安的经侦部门来调查我。你们给我看这些，到底想问什么？我们这是为了您好。当年法律还没有那么明确的时候，很多人从半合法、不合法的途径掠夺我国的稀有资源。现在新的政策已经出来了，这些途径也就断了，但这些人的需求不会变。最后，这些压力只会转嫁到曾经跟他们交易过的人身上。啊，你这么说我就明白了。不过我从来没干过这种事情。那当然最好。哦，还有一件事儿，苗先生，您前段时间为什么突然从鼎华离职了？身体原因。你们也知道。我心脏不好，可是您离职的时间，正好是在贾长安死之前，这个，不，这，这什么意思？啊？你怀疑我杀了贾长安？那当然不是。您有没有想过，贾长安的死很有可能跟他的矿石走私脱不了干系？他的矿石是从哪儿来的？是您批给他的？我们是担心，这些人有可能为了达到目的，威胁到您的生命安全。所以，那你们就更应该尽快找到凶手啊！抓到凶手，案子就破了，事情就解决了，也就不用在我身上耽误什么时间了嘛。您确定，没有什么信息可以提供给我们吗？我确实什么都不知道。行，那今天咱们就先这样，我待会儿安排同事送您回去。你说今天先这样，那是不是我还要随叫随到啊？短期内没有这个必要。那我现在是不是行动受限的状态？不是，我真的是愿意全力配合，但也不能总这么拖下去吧。您近期有出行计划？我还哪敢有什么计划？苗先生，您可能误会了。我们没有要限制您的行动自由，您现在是完全自由的。就算您要出行，我们也不会干涉，只是请您尽量保持手机是畅通的。啊啊，好，好。东王，你送苗先生回去吧。呃，不不不，不用，我自己打个车就行了啊。对了，苗先生，我们这边的问询基本上算是结束了。
。鼎华早年的这些交易记录呢，我们已经跟公安经侦科的同事对接过了，您得做好接受他们调查的准备。宋局，请进。安静，我正找你呢。苗焕阳情况怎么样？苗焕阳的态度非常强硬，打死不认。但我们的目的已经达到了。嗯。监听侦查的批复文件下来了吗？嗯。你全权负责，开始行动吧。是。怎么这么长时间还没回来啊？姐，你说爸去了这么长时间，不会有什么事儿吧？爸，陈露露，你没事吧，爸？没事，没事。啊，没事，爸爸，可算回来了。快回去歇着。来来来，他们找您到底是什么事儿啊，爸？连饭都没让人吃完。咱们家这回这道坎儿应该算是迈过去了。嗯，小烟烫。哎，可他们到底想问您什么？哎，也是东问西问，我想，大概是他们案情进展的不顺利，挺着急的。国安的人缠着您，总得有个原因吧？姐，说什么呢？什么原因我也说不上什么原因，反正。他们就跟我讲了一下大概案件的进展，说是让我提供一些线索。不，你说这些人也怪啊，我能提供什么线索啊？啊，好像搞得我跟长安这个案子有什么关系似的。长安这案子跟咱们没关联啊。爸，有没有可能，真的是你认识的人？怎么可能呢？不可能，真的不可能。哎，我去换双鞋啊。嗯，您去吧，一会儿给您把橙子送屋里啊。哎，那我去公司了。好，好，好。我先走了，嗯，拜拜，拜拜。内心有波动啊号码呢？不对，他的电话没有播出记录。他有两部手机。查过了。苗飞的名下只注册了一张电话卡。苗焕阳那怎么样了？放心吧，该安排的都已经安排好了，压力也给过了，逃跑的机会也留好了，就看对方什么时候沉不住气。
只要能拿下苗欢阳，苗飞这条线我们也就扯出来了。韩景，出来一下，有事跟你说。你觉得苗焕阳和苗飞，是不是我们最开始寻找这个目标？为什么突然说这个？你还记不记得，一开始你提醒我留意的那个五秒？嗯。这个人我查过了，确实有问题。你已经开始调查他了。我把信息整理汇总完之后，一定第一时间告诉你。我想说的重点是，即使这个五秒有问题，但是按照目前我掌握的情况来看。他很可能不是我们要找的那个间谍。你的意思是，苗飞跟苗焕阳也有可能是这个线索？我明白了，你说的有道理。苗家妇女有可能参与了贾长安的走私，但可能跟他的死没有关系。眼看就能咬住苗家妇女，大家都很兴奋。包括我自己，但是越是这个时候，越是不能盲目的乐观。我们要做好充分的准备。要做好准备，我们才找到迷宫的开头而已。我知道我现在说这个话特别丧气，所以我才不愿当着大家的面去说。但是我知道你一定可以做出正确的判断，调整好自己的心态，安静。这场较量才刚刚开始，大家早晚会表现出疲态，所以只有你能鼓励他们。谢谢你的提醒，也谢谢你的信任。好了，那我先去了